దేవుని వాక్యాన్ని చదువుదాం ఈరోజు మార్క్స్ వార్త ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు నుండి ముప్పై నాలుగు వచనాలను చదువుదాం ఇదే మాటల్ని మత ఈ తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై వచనం నుండి లోక ఎనిమిదవ అధ్యాయం నలభై మూడవ వచ్చిన నుండి కూడా చూడవచ్చు అయితే మనం ఈరోజు మార్క్స్ వార్తను ఆధారం చేసుకొని ఈ సన్నివేశంను జ్ఞానం చేస్తూ ప్రభు మనతో ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడో మనం జాగ్రత్తగా విని గ్రహిద్దాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తారు ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనం ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది మార్క్స్ వార్త పన్నెండేండ్ల నుండి రక్తస్రావ రోగము కలిగిన ఒక స్త్రీ ఉండెను ఆమె అనేక వైద్యుల చేత ఎన్నో తిప్పలు పడి తనకు కలిగినదంతయు వ్యయము చేసి చేసుకొని ఎంత మాత్రమైన ప్రయోజనం లేక మరింత సంకటపడెను ఆమె యేసును గుర్చి విని నేను ఆయన వస్త్రములు మాత్రం ముట్టినా బాగుపడుతుని అనుకుని జన సమూహంలో ఆయన వెనుకకు వచ్చి ఆయన వస్త్రం ముట్టెను వెంటనే ఆమె రక్త ధార కట్టెను గనుక తన శరీరంలోని ఆ బాధ నివారణమైనదని గ్రహించుకున్నాను వెంటనే యేసు తనలో నుండి ప్రభావం బయలు వెళ్ళినని తనలో తాను గ్రహించి జన సమూహం వైపు తిరిగి నా వస్త్రములు ముట్టిన వారెవరైనా అడుగగా ఆయన శిష్యులు జన సమూహము నీ మీద పడుచుండుట చూచున్నావే నన్ను ముట్టిన వాడెవడని అడుగుచున్నావా అని ఆ కార్యము చేసిన ఆమెను కనుగొనవలని ఆయన చుట్టూ చూచాను అప్పుడు ఆ స్త్రీ తనకు జరిగినది ఎరిగి భయపడి వణుకుచు వచ్చి ఆయన ఎదుటి సాగిల పడి తన సంగతి అంతయు ఆయనతో చెప్పాను అందుకు ఆయన కుమారి నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచను సమాధానము గలదాన వైపోము నీ బాధ నివారణ అయి నీకు స్వస్థత కలుగుగాక అని ఆమెతో చెప్పాను ఈ మాటలు లేదా ఈ సన్నివేశము మీరు చాలాసార్లు చదువుంటారు చాలాసార్లు వినుంటారు పన్నెండు సంవత్సరములు ఒకే సమస్య ఒకే బాధ ఆమెకి రక్తస్రావ రోగముతో ఆమె బాధపడుతూ ఉంది ఏ ఉమెన్ హూ హ్యాడ్ హ్యాడ్ ఏ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఫర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి ఒక బాధ ఉంది ఒకవేళ ఇలాంటి బాధ మీకు ఉండి ఉండకపోవచ్చు కానీ మీలో చాలామందికి ఏదో ఒక కుదరని బాధ ఒకటి ఉంటూ ఉండి ఉండవచ్చు అది చాలా సంవత్సరాల నుండి నీవు ఆ సమస్యతో బాధపడుతూ ఉండొచ్చు అది శారీరక రోగం అవ్వచ్చు మానసికమైన సమస్య అవ్వచ్చు ఆత్మీయమైన సంక్షోభం అవ్వచ్చు లేదా ఏ విధమైన కష్టంలో నీ ఉన్నా నీ కష్టము నీకు తెలుసు ఆ కష్టం వల్ల పడుతున్న బాధ వేదన కూడా నీకు తెలుసు ఈ స్త్రీ పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి ఒకే సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంది దాని గురించి ఆమె అలా బాధపడుతూనే ఉండలేదు ఆమె చేయగలిగిన ప్రయత్నాలన్నీ పన్నెండేళ్లుగా చేస్తూనే ఉంది ఆ రోజుల్లో వైద్యులు ఉన్నారు వైద్యము చాలా ఖరీదు ఎక్కడైతే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుందో సప్లై తక్కువ ఉంటుందో అక్కడ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో వైద్యులు చాలా తక్కువ మంది కానీ రోగాలు చాలా ఎక్కువ కాబట్టి చాలా ఖరీదు వైద్యుల దగ్గరకు అందరికి వెళ్ళలేరు కానీ ఈమె సమస్య చాలా భయంకరమైంది కాబట్టి ఈమె అనేక సార్లు వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్తుంది ఒక వైద్యుని దగ్గరికి వెళ్తుంది అది కుదరటం లేదు వెంటనే ఎవరో చెప్తున్నారు పలానా వైద్యుడని ఆయన దగ్గరికి వెళ్తుంది అట్లాగ చాలామంది వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళినట్లుగా ఇక్కడ రాయబడి ఉంది అనేక వైద్యులు అయితే ఆ వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంది ఆ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంది అయితే ఆమె తిప్పలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇక్కడ రాయబడిన ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ తిప్పలు పడి ఈరోజు అనేక మంది ఈ తిప్పలు పడుతూ ఉన్నారు ఎందుకు అంటే వారి సమస్యకు వారే పరిష్కారాన్ని వెతుకుతూ ఉన్నారు ఒకవేళ నువ్వు ఏదైనా సమస్యలో ఉన్నావు 
ఆ సమస్య నుండి బయటికి రావడానికి నువ్వు ఎంతో ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నావు నీ సొంతంగా నీవేదైనా చేయాలని నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి నీ దగ్గర నీ కళ్ళ ఎదురుగా వైద్యులు కనిపిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆమె పరిష్కారం ఆమె ఎత్తుక్కుంటూ ఉంది అయితే జరిగింది ఏంటంటే తనకు కలిగినదంతా ఈ వ్యయము చేసుకొని ఉన్నదంతా ఊడగొట్టుకుంది అనేక తిప్పలు పడింది ఆమె కొన్నదంతా కూడా పాడు చేసుకుంది వ్యయము చేసింది కానీ ఎంత మాత్రము ప్రయోజనము లేక మరింత సంకటపడిన మరింత సంకటపడింది ఏమైంది ఒక సమస్య తగ్గుతుందని ఒక ఆశతో ఒక దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎంతో కష్టపడింది ఎంతో డబ్బు ఖర్చు పెట్టింది ఇంకా సమస్య పెరుగుతుంది చాలామంది వారుకున్న సమస్యలకు వారు పరిష్కారాన్ని వెతుక్కుంటూ మనుషుల దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు దాని తర్వాత వచ్చే పరిష్కారం ఏంటంటే ఆ సమస్య మరింతగా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆ తెప్పలు ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటాయి ఆ సంకటము ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది మరింత సంకట పడుతూ ఉంది పన్నెండు సంవత్సరాలు ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు కాదు పన్నెండు సంవత్సరాలు తాను చేయగలిగిన అంత చేస్తూనే ఉంది ఈమె అయితే ఆమె రోడ్డు మీద ఉంది ఆ సమయంలో యేసు ప్రభు రోడ్డు మీద ప్రయాణంలో ఉన్నాడు అక్కడున్న సిస్టమ్స్ కస్టమ్స్ స్త్రీలు ఊరికే బయట అట్లా తిరగడానికి లేదు పురుషులతో సమానంగా ఈ దేశంలో సంస్కృతి కూడా దాదాపుగా అదే యూదుల సంస్కృతి భారతదేశ సంస్కృతి చాలా వాటిలో చాలా క్లోజ్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు రక్తస్రావంతో బాధపడుతుంది కాబట్టి అసలే బయటికి వెళ్ళడానికి లేదు కానీ ఒక మాట ఇక్కడ రాయబడి ఉంది ఆమె యేసును గుర్చి విని ఏం చేసింది ఆమె యేసును గుర్చి విని ప్రాబబ్లీ ఫస్ట్ టైం విన్నదేమో అని నేను అనుకుంటాను ఏమి విన్నుంటుంది యేసు ప్రభు చేసిన అనేక అద్భుతాలు గుర్చి ఆమె వినుంటుంది యేసు ప్రభు మాటలు ఆమె వినుంటుంది యేసు ప్రభు ద్వారా జరుగుతున్న అనేక కార్యాలను గుర్చి ఆమె వినింది వినిన వెంటనే ఆమెకేమొచ్చింది తెలుసా విశ్వాసం వచ్చింది వినుట వలన విశ్వాసం వచ్చింది అయితే మీరు ఎన్నో సంవత్సరాలను వింటున్నారు కదా ఇలాంటి విశ్వాసం ఉందా మీరు అంటున్నారు వినుట వలన విశ్వాసం వస్తుంది అది బాగా అలవాటైపోయిన వాక్యం అవును వినుట వలన విశ్వాసం వస్తుంది అయితే ఆ వినడం ఏంటి దేవుని వాక్యం ఎక్కడ రాయబడి ఉంది వినుట వల్ల విశ్వాసం వచ్చిన రోమాపత్రిక ఒకసారి చూడండి రోమాపత్రిక పదో అధ్యాయము ఇప్పుడు యేసు ప్రభు నోటుతో ప్రభు అని ఒప్పుకోవాలని తొమ్మిదో వచ్చిన నుండి అట్లాగా మాట్లాడుతూ పద్నాలుగో వచ్చిన నుండి చదివితే వారు విశ్వసింపని వానికి ఎట్లు ప్రార్థన చేయుదురు వినని వాణిని ఎట్లు విశ్వసించుదురు ప్రకటించి వారు లేకుండా వారు ఎట్లు విందురు ప్రకటించి వారు పంపబడిన ఎడల వారు ఎట్లు ప్రకటించుదురు తర్వాత ఈ పదిహేడో వచనం దగ్గరికి వచ్చేద్దాం కాగా వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును వినుట క్రీస్తుని గుర్చిన మాట వలన కలుగును చాలా వింటావు కానీ అది నీ విశ్వాసానికి నష్టం కలుగ చేసేవి నువ్వు చాలాసార్లు వింటావు ఎన్నో పరిస్థితులు ఎన్నో మాటలు మనకున్న విశ్వాసాన్ని ఇంకా కృంగదీస్తూ ఉంటుంది కానీ క్రీస్తుని కూర్చున్న మాట ఏసు క్రీస్తుని కూర్చున్న మాట ఈ స్త్రీ విన్నది ఎన్నో మంది వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళింది 
ఎంతో ఎన్నో తెప్పలు పడుతుంది తన డబ్బంతా ఖర్చు అయిపోయింది వారి కుటుంబ నేపథ్యం గురించి మనకి పెద్దగా తెలియదు కానీ ఒకటి తెలుసు ఆమె దగ్గర ఉన్న డబ్బంతా వ్యయం అయిపోయింది ఇంకా సంకటపడుతూనే ఉంది అలాంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఆమె ఏసును గుర్చి వినింది ఆమె విన్నప్పుడు ఆమెకున్న విశ్వాసము ఎంత గొప్ప విశ్వాసం అయిపోయిందంటే ఇప్పుడు యేసు ప్రభు నన్ను ముట్టాలి యేసు ప్రభు నా కొరకు ప్రార్థన చేయాలి ఇదంతా ఆమె అనుకోవట్లేదు యేసు ప్రభు నన్ను పేరు పెట్టి పిల్లాలి జక్కయ్య కిందకి రా అన్నట్లు లేదా ఇప్పుడు యేసు ప్రభు నా బాధని అర్థం చేసుకొని ఇదో నువ్వు ఈ బాధతో ఉన్నావని చెప్పాలి ఇవన్నీ కూడా జరిగినవే కదా యేసు ప్రభు చేసిన అద్భుతాల్లో బాగాలే కదా అలాగే ఏమి అనుకోవటం లేదు ఒక గొప్ప విశ్వాసం ఆమె హృదయంలోనికి వచ్చేసింది అది ఎంత విశ్వాసం అంటే నేను ఆయన వస్త్రం ముడితే చాలు నేను బాగుపడుదు అనుకొని జాగ్రత్తగా వినండి దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు విశ్వాసులమని పేరు పెట్టబడిన మనకి లేని విశ్వాసము చాలాసార్లు అన్యుల దగ్గర కనబడుతుంది మన పేరు విశ్వాసము విశ్వాసులు రేమా బ్లెస్సింగ్ చచ్ విశ్వాసులు అంటారు మనల్ని విశ్వాసులు అని దేని బట్టి పిలువబడుతున్నావు మనము అంటే యేసు క్రీస్తుని అందు విశ్వసించుటను బట్టి యేసు క్రీస్తుని విశ్వసించుట ఏ స్థాయిలో ఉంది ఎంతవరకు ఆయన్ని విశ్వసిస్తున్నావు ఎంతవరకు ఆయన్ని నమ్ముతున్నావు ఈ స్త్రీ అంటుంది నేను వెనక నుండి వెళ్ళి ఆయన వస్త్రం అలా ముట్టుకుంటే చాలు నేను బాగుపడుతుని అనుకొని అలాంటి సన్నివేశము అప్పటికి జరగలేదు మనం ఏదైనా ఒక కార్యం కొరకు చూస్తున్నప్పుడు ఓ పలానా వాళ్ళకి ఆ విధంగా జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను కూడా అలా చేస్తే బాగుంటుంది అని అనుకోవచ్చు యేసు ప్రభు అప్పటికే ఎన్నో అద్భుతాలు చేశాడు ఆయన కొందరిని ముట్టి స్వస్థపరిచాడు కొందరిని మాటతో స్వస్థపరిచాడు ఎన్నో అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి కానీ యేసు ప్రభు మాట కానీ చూపు కానీ యేసు ప్రభు స్పర్శ కానీ ప్రమేయం లేకుండా తనకు తానుగా నేను ఆయన వస్త్రాన్ని ముడితే చాలు నేను బాగుపడతానన్న విశ్వాసం ఆమె ఏసును గూర్చి విడినప్పుడు కలిగింది ఈరోజు మీరు అంటారు మా గురుండి ప్రార్థన చేయండి లేదా మా జీవితంలో ఈ కార్యం జరగాలి నేను చాలా రోజులు ప్రార్థన చేస్తున్నాను నాకు జరగట్లేదు కానీ నీ విశ్వాసము ఏ స్థాయిలో ఉంది నువ్వు ఆయన వాక్యాన్ని వింటున్నప్పుడు ప్రతి ఆదివారం వింటున్నావు కదా ఇక్కడికి వచ్చి మీలో చాలామంది శుక్రవారం కూడా వస్తారు స్త్రీలు పురుషులు వస్తారు వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తారు ప్రేర్ సెల్స్లో వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తారు వాక్యము మనకి విశ్వాసాన్ని ఇవ్వకపోతే ఎలాంటి విశ్వాసం అది ఈమెకున్న ఈ విశ్వాసం చూడండి ఒకసారి సమస్యలు అందరికీ ఉంటాయి కొన్నిమంది సమస్యలు నీకు తెలుసు కొందరు సమస్యలు నీకు తెలియదు అంతే సమస్యలు అందరికీ ఉంటాయి మనుషులు అన్నాక ఏముంటాయి సమస్యలు ఉంటాయి ఆ పరిస్థితులు దేవుడు అనుమతిస్తాడు ఒక సమస్య అయిపోయి ఇంకో సమస్య వస్తే ఎవరిని వచ్చి సాక్ష్యం చెప్తే దేవుడు మా జీవితంలో ఇలాంటి కార్యం చేశాడు అనగానే సాక్ష్యం అయిపోయిన రెండో రోజు ఇంకో కష్టం వస్తుంది ఒక బాధ తర్వాత ఇంకో బాధ వస్తూనే ఉంటుంది ఇది నేను చాలాసార్లు చెప్పాను క్రైస్తవ విశ్వాసం అనేది సులువ మార్గం సులువు మార్గం కాదు సిలువ మార్గం ఎవడైనా నన్ను వెంబడింపగొని ఎడ్ల తను తను ఉపేక్షించుకొని తన సిలువుని ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపేవాళ్ళను ప్రతి దినము నన్ను వెంబడించాలి ఆ విధంగా సిలువుని ఎత్తుకొని ఆయన వెంబడించాలి కాబట్టి శ్రమ వస్తుంది కష్టం వస్తుంది బాధ వస్తుంది ఇబ్బంది వస్తుంది విపత్తు వస్తుంది కానీ నీకు విశ్వాసం ఉందా ఆయన వెంబడించుతున్నావు ఆయన వెంబడించడానికి ఎలాంటి విశ్వాసం నీలో ఉంది హెబ్రి గ్రంథకర్త పదకొండు అధ్యాయం అంతా కూడా 
ఎంతో గొప్ప విశ్వాస వీరుల గురిని మాట్లాడుతూ పన్నెండో అధ్యాయంకి వచ్చినప్పటికీ విశ్వాసానికి కర్త గురించి మాట్లాడినాడు నేను ఎవరిని చూడమన్నాడు విశ్వాసం మనకు కర్త దాన్ని కొనసాగించువాడైనా యేసు ప్రభుని చూడమన్నాడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీకు అసలు విశ్వాసం ఉందా మనకు అందరి మీద విశ్వాసం ఉంటుంది రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళండి కిటకెట్లు ఆడుతూనే ఉంటుంది ఎవరితో ప్రయాణికులతో మొన్న ఒరిస్సా దగ్గర మూడు ట్రైన్లు గుద్దేసుకున్నాయి కదా చాలా వందల మంది చనిపోయారు కాబట్టి నేను ట్రైన్ ఎక్కను అని అనుకుంటున్నారా అనుకోవట్లేదు ఎక్కుతున్నారు ఎక్కుతున్నారు విమానంలో ప్రయాణించేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు నేను అనుకుంటాను ఇప్పుడు నేను ఎక్కడున్నాను భూమికి కొన్ని వేల మీటర్ల ఎత్తులో గాలిలో ఉన్నా ఎవరు నడుపుతున్నారు విమానాన్ని పైలట్ నడుపుతున్నాడు నేను విమానం ఎక్కే ముందు ఆయనకు అసలు డ్రైవింగ్ వచ్చా ఆయన డ్రైవింగ్ సర్టిఫికేట్ అది నేను చూసానా చూడలేదు కానీ నేను ఎలాగే ఎక్కి కూర్చున్నాను ఆయన మీద నాకు విశ్వాసం ఉంది ఆయన గాల్లో నుండి మళ్ళీ కిందకి దింపుతాడని అందుకే కూర్చున్నాను నేనేం టెస్ట్ చేయలేదు నువ్వు బస్సు ఎక్కుతావు చాలా బస్సులు యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి కొన్ని అయితే నదుల్లో కూడా పడిపోయినాయి మనం విన్నాం కాబట్టి నువ్వు బస్సు ఎక్కినప్పుడు హలో హలో డ్రైవర్ నీకు బాగా వచ్చారా దాన్ని నడపడం ఒకసారి నీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ చూపించను నువ్వు అడుగు నువ్వేం చూపెడుతున్నావు డ్రైవర్ మీద విశ్వాసం చూపెడుతున్నావు కదా నువ్వు విశ్వాసంతో అడిగేస్తున్నావు కొన్నిసార్లు దూర ప్రయాణాలు చేస్తున్నప్పుడు ఈ మధ్య డ్రైవింగ్ ఎక్కువ చేయట్లేదు పూర్వం ఎక్కువ చేసేవాడిని నా పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు మాకు ఏం కనిపించట్లేదు నీకు నీకు అంత బాగా కనబడుతుందా నాకు కూడా అంత బాగా కనిపించదు కానీ బండిని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను కొంచెం విశ్వాసంతోనే తప్పకుండా పూర్తి కనబడదు అక్కడ వరకే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు పక్క నుండి లారీ వెళ్ళిపోతుంటుంది ఏంటి మా చంటన్న ఎక్కడున్నాడు ఉన్నాడు ఇక్కడ మీ డారీ ఎర్రా ఆ వెనక్ కూర్చున్నాడు మరి ఆయన కార్ ఎక్కాలి మీరు పాపాలన్నీ ఒప్పుకుంటారు ఖాయం ఎంత స్పీడ్ వెళ్తారు తెలుసా ఆయ్య బాబోయ్ మరి ఇంకా అలాగే వెళ్ళిపోతాడు అంతే ఇంకా హెవీ స్పీడ్ లారీ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ దాకా వెళ్ళిపోతాడు ఎలా తీస్తాడు అంతే మరి ఆ ముందోడు ఎలాగొస్తే రాడన్న విశ్వాసంతో వెళ్ళిపోతాడు అంతే విశ్వాసం లేకుండా డ్రైవింగ్ చేయలేవు అరే నువ్వు మనుషులందరి మీద చూపెడుతున్నావు విశ్వాసం యేసు క్రీస్తుని గురించి వింటున్నావు ప్రతి ఆదివారం కానీ ఏం రావట్లేదు విశ్వాసం రావట్లేదు మనకి ఎంత విచారం అండి ఈ మాట వింటున్నావు 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 కానీ ఈ స్త్రీ పన్నెండు సంవత్సరాలు తన సొంత ప్రయత్నాలతో విసుకుపోయింది పన్నెండు సంవత్సరాలు నో యూస్ కానీ ఒక్కసారి విన్న దేశ క్రీస్తుని గురించి కాబట్టి ఇవేమనుకుంటుంది తెలుసా విశ్వాసం ఏ స్థాయికి వెళ్ళింది తెలుసా నేను ఆయన వస్త్రాన్ని ముడ తెచ్చాలి నాకు స్వస్థ వచ్చేస్తారే డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళావు అన్నిసార్లు బీపీ చెక్ చేశారు అన్నిసార్లు ముట్టావు డాక్టర్ నా ఆయన నిన్ను ముట్టాడు మందులేసో ఏమీ అవ్వలేదు ఇప్పుడు నువ్వు ఏమైనా ముట్టేస్తే ఏమైపోద్ది ఎలా పనిచేది అక్కడ ఏమైనా లాజిక్ ఉందా లాజిక్ ఉండదు రేషనాలిటీ ఉండదు కానీ విశ్వాసము వీటన్నిటిని దాటి దేవుని కార్యాన్ని నీ జీవితంలో చేస్తుంది నమ్మితే గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి కాబట్టి మేమనుకుంటుందంటే ఆయన వస్త్రాన్ని ముడితే నేను బాగుపడిపోతాను కానీ వినండి ఇప్పుడు విశ్వాసం హృదయంలోకి వచ్చింది కానీ ఆమె ఉన్న స్థలంలో ఆమె ఉండలేదు ఆమె ఏం చేస్తుంది 
చాలామంది జనాలు ఉన్నారు మీద పడిపోతున్నారు ఈ స్పృహం మీద ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ మూడుతున్నారు వాళ్ళకి ఏం జరగట్లేదు కదా ఇప్పుడు యేసు ప్రభుని ఎవరు ముట్టట్లేదా ఎందుకు ముట్టట్లేదు చాలామంది మీద పడిపోతున్నారు యేసు ప్రభు మీద ఆయన ప్రయాణం ఇలా చేస్తున్నాడు కదా ఇలా ఏం సుఖంగా ఉండవట్లేదు యేసు ప్రభు మే మీద పడిపోతున్నారు అందరూనే కిరిసిపోయి ఉంది అయితే ఆమె విశ్వాసంలో క్రియ ఉంది క్రియలు లేని విశ్వాసము మృతం అని అకోపు చెప్తున్నాడు ఈ మధ్య చదివే నేను మరలా ఆ వాక్యాన్ని ఏంటి క్రియలు లేని విశ్వాసం క్రియలు నీతిమంతులుగా మనల్ని చేస్తుందా క్రియలు మనల్ని నీతిమంతులుగా చేయవు కానీ విశ్వాసంతో కూడిన క్రియ నేను నీతిమంతులుగా చేస్తుంది అదే చెప్తాడు రాహాబు విశ్వాసంతో క్రియ చేసింది అబ్రహాము విశ్వాసంతో క్రియ చేశాడు ఇప్పుడు ఈ మీకు విశ్వాసం వచ్చింది హృదయంలో కానీ ఈ మీకు క్రియ చేస్తుంది ఇప్పుడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తుంది చాలా అడ్డులు ఉన్నాయి ఆమెకున్న పరిస్థితుల్లో మామూలుగా నడవడమే కష్టం అలాంటిది అంతమంది జనాలు మనుషుల మధ్యలో నుండి ఇలా తోసుకొని యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళడం అంటే చిన్న విషయమా అంత ఈజీ ఏం కాదు తొక్కేస్తారు ఇరుకు జన సమూహం ఉంది ఏదో పది మంది ఇరవై మంది కాదు వందల వందల మంది ఉన్నారు కానీ ఆమె విశ్వాసానికి ఒక అడుగుతో ఆమె క్రియేట్ చేసింది ఒక అడిగేసింది యేసు ప్రభు ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నాడు నేను వెళ్ళాలి ఎన్నో అడ్డులు కనిపించాయి నేను ఒక స్త్రీని మొదటిది రెండు నాకున్న సమస్య చాలా భయంకరమైంది మూడు ఇప్పుడు నాకు బలం చాలదు నేను ఎలాగ వెళ్ళగలను దాటుకొని ఇలాగ ఎన్నో విషయాలు ఆమె మనసు మీద ప్రభావం చూపుండొచ్చు కానీ వాటన్నిటినీ విశ్వాసం జయించింది కాబట్టి ఆయన ఆమె ఏం చేసింది జన సమూహంలో ఆయన వెనుకకు వచ్చి ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు జీసస్ వాస్ ట్రావెలింగ్ కాబట్టి అలాగే వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇప్పుడు ఆమె ఇంకా వేగంగా రావాలి వెనక నుండి వచ్చినప్పుడు వచ్చింది ఆమె ఎలాగోట్లాగ వీలు చేసుకుంది వెళ్ళి వస్త్రాన్ని ముట్టేసింది అక్కడ రాయబడిన మాట ఇరవై తొమ్మిదో వచనము మొదటి మాట చదవండి ఏముందో అందరూ ఇరవై తొమ్మిదో వచనం ఐదో వచ్చ వెంటనే ఆ మాట చాలు ఏంటుంది వెంటనే చెప్పండి అందరూ వెంటనే ఇమ్మీడియట్లీ దేవుని కార్యాలు నీకు విశ్వాసం ఉంటే వెంటనే జరుగుతాయి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి నమ్మితే వెంటనే ద మూమెంట్ సి టర్చ్ హిస్ గార్మెంట్స్ ఆయన వస్త్రాన్ని అలా ముట్టగానే ఏం జరిగిపోయింది స్వస్థత జరిగి వెంటనే పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి కుదరని ఈ రోగము ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి నువ్వు ఎన్నో తిప్పలు పడుతున్నావు ఎన్నో సంవత్సరాలన్నీ నీ హృదయంలో గాయం ఉంది బాధ ఉంది వేదన ఉంది ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి నువ్వు ప్రయాసపడుతున్నావు కానీ విశ్వాసంతో ఆయన దగ్గరికి వస్తావా విశ్వాసంతో నువ్వు ఆయన ముడతావా అద్భుతాన్ని నువ్వు పొందుకుంటావు వెంటనే ఆమె రక్తధార కట్టెను గనుక తన శరీరంలోని ఆ బాధ నివారణ అయినదని గ్రహించుకొని తనకు అర్థమైపోయింది విశ్వాసము క్రియ చేసింది ఇప్పుడు ఆమె ఆయన ముట్టగానే ఓ నాకు స్వస్థ వచ్చేసింది ఆమె గ్రహించడమే కాదు యేసు ప్రభు కూడా అర్థమైపోయింది ఇక్కడ ఒక అద్భుతం జరిగిందని ఆయన అంటున్నాడు వెంటనే యేసు తనలో నుండి ప్రభావము బయలు వెళ్ళినని తనలో తాను గ్రహించి జన సమూహం వైపు తిరిగి నా వస్త్రము ముట్టిన దెవరనగా రెడిక్యులస్ క్వశ్చన్ అనుకున్నారు చూసిన వాళ్ళు ఏంటి ఆ ప్రశ్న నేను ముట్టినోడు ఎవడేటి ముట్టంది ఎవడు ఎక్కడ ప్రతి ఒక్కడు మీద పడిపోతున్నాడు ఎంతమంది మీద పడుతుంటే 
నన్ను ముట్టింది ఎవరని అడుగుతా ఎంతమంది ఇన్ని వందల మంది ఉన్నారు ఈ మొదట ఆరాధనలో ఎంతమందిలో నీ ఒక్కడిని చూస్తున్నాడు ప్రభు నీలో విశ్వాసం ఉందా ఎంతమంది జన సమూహం ఉండొచ్చు కానీ ఆయనకు అర్థమైంది ఒక వ్యక్తిలో విశ్వాసం ఉందని తనలో నుండి ప్రభావం వెళ్ళింది ఆయన అడుగుతున్నాడు ఎవరు నన్ను ముట్టారు ఇప్పుడు ఎంతమంది వచ్చారు కదా ఏ చర్చలోకి వచ్చింది ఎవరు ఇప్పుడు అన్నదనుకో మిమ్మల్ని మీరేమంటారు ఏంటి ఆ ప్రశ్న ఏంటి మేము అందరూ వచ్చిన వాళ్ళమే కదా లోపలికి కాదు ఒకరు వచ్చారు ఎవరో వచ్చారు ఇక్కడ లోపలికి అంటుంటే ఎలాగ ఉంటుంది అలాగే ఉంది నన్ను ముట్టింది ఎవడు అంటున్నాడు ఆయన లోకాస వార్తలో పేతురు అంటాడు ఏంటి ప్రభు ఎంతమంది పాడుతున్నారు కదా మళ్ళీ ఎంతమంది నిన్ను ముడుతుంటే ఎవరు ముట్టాడు అంటావు ఇక్కడ రాయబడి ఉంది ఆయన శిష్యులు జన సమూహం నీ మీద పడుచుండుట చూచున్నవే నన్ను ముట్టినది ఎవడని అడుగుచున్నావా అని ఆ కార్యము చేసిన ఆమెను కనుగొనవలని ఆయన చుట్టూ చూశాను ఆగండి ఆయన చూస్తున్నాడు అట్లాగా చుట్టూ చూస్తున్నాడు ఎందుకు చూస్తున్నాడు ఆయన ఆ ఒక్క వ్యక్తి గురుండి ఆ కార్యము చేసిన ఆమెను కార్యం ఎవరు చేశారు చెప్పండి కానీ దేవుడు ఎవరు ఎవరిని చూస్తున్నాడు ప్రభు ఎవరిని చూస్తున్నాడు ఈ కార్యం ఎవరో చేశారు విశ్వాసం ద్వారా జరిగిన ఈ కార్యము చేసింది ఎవరు ఆగిపోయాడు ఆయన ఆయన వాక్ ఆగిపోయింది ఆ పొసేషన్ అంతా ఆగిపోయింది లేదా ఆ యొక్క సమూహం అంతా కదలడం ఆగిపోయింది ఆ సమయంలో మరొక ఆయన గుండె ఆగిపోయింది గుండె ఆగిపోయినంత పని అయిపోయింది ఆయన పేరు యాయురు ఏం పేరు ఆయన పేరు యాయురు ఈ కథ ఒక అద్భుతమైన కథకి మధ్యలో ఉంది ఈ సంఘటన ఒక పెద్ద సంఘటన జరుగుతుంది ఆ సంఘటన మధ్యలో ఈ సంఘటన జరిగింది ఇప్పటి వరకు అని ఏం చెప్పింది చాలామంది అనుకుంటారు ఎందుకు ఇంతకాలం నుండి నేను ఈ బాధ అనుభవించాను ఇంకెప్పుడు దేవుడు నన్ను విడిపిస్తాడు ఇంకెప్పుడు దేవుడు నా జీవితంలో నా కుటుంబ జీవితంలో కార్యాన్ని చేస్తాడు ఆలస్యం అయిపోతుంది కదా అనుకోవచ్చు ఇంతకీ ఏమిటి ఆ సంఘటన ఇప్పుడు వెనక్కి వెళ్తాను నేను ఇరవై రెండవ వచనము ఆయన సముద్ర తీరము నుండగా సమాజ మందిరపు అధికారంలో అధికారుల్లో యాయురను కూడా వచ్చి ఆయనను చూచి ఆయన పాదముల మీద పడి నా చిన్న కుమార్తె చావన అయ్యున్నది అది బాగుపడి బ్రతుకున్నట్లు నీ వచ్చి దాని మీద నీ చేతులుంచవలనని ఆయనను మిగిల బతుమలాడుకున్నాను ఆయన అతనితో కూడా వెళ్ళను బను బహుజన సమూహం ఆయనను వెంబడించి ఆయన మీద పడుచుండిరి సో ఇంతకీ ఏసు ప్రభు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు చెప్పండి ఇప్పుడే వరక మనం ఆయన వెళ్తున్నాడు ఆయన ఒక సమూహంలో ఉన్నాడు జనాలు పడుతున్నారు అంతే విన్నాం కానీ ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు యాయిర్ ఇంటికి వెళ్తున్నాడు ఆయన ఒక అధికారి మత ఇసు వార్తలు అయితే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ చచ్చిపోయిందని చదువుతాం లోకాసు వార్తలు ఒక ఇంకొంచెం వివరంగా వివరిస్తూ ఉంటాడు ఇవే మాటల్ని అయ్యో నా కూతురు చచ్చిపోయేటట్లుంది ఒక్కసారి వచ్చి ఆమెను ముట్టమని వేడుకుంటూ ఉన్నాడు సమాజ మందిరానికి అధికారి ఆయన ఇంతకీ ఎంత వయసు ఆమెది యాయిర్ కూతురు వయసు ఎంత లోకాసు వార్తలో రాయబడి ఉంటుంది చూడండి లోకాసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము 
నలభై ఒకటి నలభై రెండు వచ్చిన వాళ్ళని చదువుతున్నాను లోకాసు వాత ఎనిమిదవ అధ్యాయము నలభై ఒకటి నలభై రెండు అంతటి ఇదిగో సమాజ మందిరపు అధికారి అయిన యాయూరు అని ఒకడు వచ్చి ఏసు పాదముల మీద పడి ఇంచుమించు ప్రండెండేండ్ల ఈడు గల తన ఒక్కతే కుమార్తె చావ సిద్ధముగా ఉన్నది కనుక తన ఇంటికి రమ్మని ఆయన్ని బతిమాలు కొనను ఆయన వెళ్ళిచ్చుండగా జన సమూహములు ఆయన మీద పడుచుండి ఎన్ని సంవత్సరాలు కూతురు పన్నెండు సంవత్సరాలు రక్తస్రావం అనే రోగంతో బాధపడుతున్న ఆమె ఎన్ని సంవత్సరాలు బాధపడుతుంది పన్నెండు సంవత్సరాలు అంటే వీళ్ళ కూతురు పుట్టిన దగ్గర నుండే ఆమె బాధలోనే ఉంది ఈయన చాలా సంవత్సరాలు కూతురుతో ఆడుకున్నాడు అంత బాగుంది ఇప్పుడు చావడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఈమె ఇప్పుడు నుండి బాధలోనే బతుకుతుంది పన్నెండేళ్ళ నుండి ఇప్పుడు యాయురుకి టైం అయిపోతుంది ఎందుకంటే యేసు ప్రభు త్వరగా రావాలి యేసు ప్రభు ఏం చేయాలి వాళ్ళు కూతున్న అట్లా ముట్టాలి పేతురు అత్త చేతిని అలా ముట్టగానే ఏమైంది జ్వరం విడిచి వెళ్ళిపోయింది ఎన్నో అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు నా కూతురు చచ్చిపోయేటట్లు ఉంది ఆయన అప్పుడే అద్దరి నుండి వచ్చాడు సముద్రాన్ని ఉన్నాడు చాలా సమూహాలు వచ్చేసారు కాళ్ళ మీద పడిపోయాడు బతిమలు ఆడుకున్నాడు అయ్యా 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 ప్లీజ్ మా ఇంటికి రమ్మన్నాడు సరే వస్తాను పద అన్నాడు కాబట్టి వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు మధ్యలో అప్పుడు పన్నెండేండ్ల నుండి రక్తస్రావం అనే రోగముతో బాధపడుతున్న ఒక స్త్రీ అద్భుతాన్ని ఇప్పటి వరకు మనం విన్నాం సరే అద్భుతం జరిగిన దేవునికి స్తోత్రం యాయూరు కూడా ఇప్పుడు ఆ గుంపులోనే ఉన్నాడు కానీ ఒకసారిగా యేసు ప్రభు ఆగిపోయాడు యేసు ప్రభు ఆగడం అక్కడున్న జన సమూహాల అందరిలోకి ఎవరికి ఎక్కువ బాధ కలిగించి ఉంటుంది ఇప్పుడు చెప్పండి చెప్పండి గట్టిగా ఎందుకు కూతురు చచ్చిపోయేటట్లు ఉంది కాళ్ళ వేళ పడి బతిమలు ఆడుకున్నాడు సరే వస్తానన్నాడు బయలుదేరాడు వస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆగిపోయాడు ఆయన ఆగిపోయి ఏం ప్రశ్న వేస్తున్నాడు నన్ను ముట్టింది ఎవరు అంటున్నాడు యేసు ప్రభుని ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు యేసు ప్రభు కూతుర్ని ముడతాడని ఇప్పుడు ఈయన ఏం అడుగుతున్నాడు నన్ను ముట్టింది ఎవరు చెప్పండి అంటున్నాడు నన్ను ఎవరో ముట్టారు ఎవరో ముట్టారు నన్ను ఏడు ప్రభు నిన్ను ముట్టాడు వెంటే అందరం మీద పడుతున్నారు యా ఈరు మాట ఎట్టి చూస్తున్నాడు ఏం చూస్తున్నాడు వాచ్ చూసుకుంటున్నాడు నాలుగు వచ్చి గంట అయింది ఎక్కడుంది ఇప్పుడులా ఫోన్లు లేవు ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవడానికి టెన్షన్ పడిపోతున్నాడు అయ్యో యూస్ ప్రభు ఇక్కడ ఆగిపోయాడేంటి వినండి చాలాసార్లు దేవుడు ఆగుతాడు కానీ ఆలస్యం చేయడు నీ జీవితంలో ఆయన సమయం ఆయనకు ఉంది కార్యం చేయడానికి నీవు కంగారు పడిపోతుంటావు ఇంకా అవ్వలేదేంటి ఇలాగైపోతుంది అయ్యి బాబా ఇంక 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 నేను లాగిందంటే ఇంక అయిపోయినట్లే లాజరు చచ్చిపోయాడు నీ స్నేహితుడు అది తెలిసి నాలుగు రోజులు ఆగాడట ఎన్ని రోజులు ఆ విషయం విన్నాక అప్పుడు వెళ్దాం అంటున్నాడు రమ్మంటున్నాడు వెళ్తే రాళ్ళు వేసుకోవచ్చు చంపేద్దాడు తోమా అన్నాడు అంటే చచ్చిపోదాం దేవుని కార్యాలు కొన్నిసార్లు మనకు అర్థం కావు ఆయన ఏ సమయంలో ఎలాంటి కార్యాలను ఆయన చేస్తాడు ఇన్ హిస్ టైం ఈ మేక్స్ ఆల్ థింగ్స్ బ్యూటిఫుల్ ఆయన సమయం ఉంటుంది దేనికైనా ఆయన ఆగాడు కదా అని ఆలస్యం అయిపోతుందని నువ్వు అనుకోవద్దు గాడ్స్ డిలేస్ ఆర్ నాట్ గాడ్స్ డినాయల్స్ దేవుడు ఆగుతాడు కానీ ఆలస్యం చేయడు ఆయన నువ్వు అనుకుంటావు ఆలస్యం అయిపోతుందని ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది కంగారు కంగారు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది నోటి వెంటనే అంబులెన్స్ తీసుకెళ్తున్నారు అంబులెన్స్ వెళ్ళినాడు ప్రాణవనాను ఆరును కొడతాడు అంటే అర్థం ఏంటి త్వరగా త్వరగా సైడ్ అవ్వండి అని ఏంటి ఒకసారి ఆగండి చెరుకు రసం తాగాలన్నాడు అనుకో డ్రైవర్ ఎలాగుంటుంది ఇప్పుడు ఏసు ప్రభు వెళ్తుంది అంబులెన్స్ సర్వీసేనా అమ్మాయి ఎలాగుంది 
పోని చావడానికి సిద్ధంగా ఉంది అవతలో ఏమైనా చిన్నోడా ఎవరు సమాజ మందిరానికి అధికారి విలువ ఉన్నవాడు పోని ఊరికి వెళ్ళిపోతున్నాడు యేసు ప్రభు ఏదో ఆ దూరం నన్ను కబురెట్టాడు ఆయనే వచ్చాడు కాళ్ళ మీద పడ్డాడు బతుములాడాడు సరే వస్తాను అన్నాడు దారి లాగిపోడు పెట్టి పోని ఎవడికో స్వస్థ వస్తే వచ్చింది ఇప్పుడు ఎవడికి వచ్చింది బోలు మంది స్వస్థత పొందుతున్నారు వాళ్ళందరూ అడ్రస్లు వేసి ప్రభు అయినా కలెక్ట్ చేసాడా లేదే మరి ఇక్కడ ఆగిపోయాడేటి ఆగుతాడు ఆయన ఆయన ఇష్టం చెప్పిన ఆయన సమయంలో ఆయన పద్ధతిలో దేవుడు కార్యాలు చేస్తాడు కానీ నువ్వు నేను ఆశించేసేటట్లు ఆయన చేయుడు నువ్వు నేను అనుకున్న సమయానికి ఆయన సమయం అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు ఆయన చేయటం అలాగా ఆయన సమయం ఆయనకు ఉంటుంది ఆయన పద్ధతి ఆయనకు ఉంటుంది ఈ వారంలో రెండు అద్భుతాలు జరిగినాయి కానీ నేను ఆ రెండు మీతో చెప్పబోవటం లేదు నేను నా జీవితంలో అనుకున్నాను ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని ఒక అద్భుతం జరగడానికి దాదాపు పది సంవత్సరాలు పట్టింది పది సంవత్సరాల క్రితం ఇలాగుంది పరిస్థితి కానీ పది సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు ఈ పరిస్థితిని ఎలా మార్చాడు అనుకున్నాను నేను మరొక అద్భుతం జరగడానికి నాలుగు నెలలు పట్టింది సరిగ్గా నాలుగు నెలల క్రితం ఒక భయంకరమైన కష్టం గుండా మేము వెళ్ళవలసి వచ్చినప్పుడు ఏంటి ఇలా జరిగింది ఎందుకు ఇలాగ అవుతుంది దేవుడు ఎందుకు ఇలాగ అనుమతించాడు ఈ పరిస్థితిని అనుకున్నాం సరిగ్గా నాలుగు నెలల తర్వాత దేవుడు ఒక గొప్ప అద్భుతాన్ని చేశాడు అది మనుషుల హృదయానికి ఆలోచనకి అందని అద్భుతాలు అవి నేను అనుకున్నాను అప్పుడు దేవుడు ఒక పనిని ఒక పరిస్థితిని మన జీవితంలో అనుమతించినప్పుడు ఆ సమయానికి మనకు అర్థం కాదు ఆయన ఎందుకు ఆగాడో యేసు ప్రభు కూడా సిలువు మీద ఒక అరుపు అరిచాడు ఒక కేక పెట్టాడు నా దేవ నా దేవ నన్ను ఎలా చెయ్యి విడిచిది నన్ను ఎలా చెయ్యి విడిచిపెట్టేసావు ఆ సిలువు మీద ఆయన పెట్టిన ఆ కేక చాలాసార్లు నీ ప్రార్థన అయ్యి ఉంటుంది దావీదు ఎన్నోసార్లు ఆ మాటల్ని ఆయన జీవితంలో నుండి మాట్లాడినాడు అరే దేవ నన్ను అలా వదిలిపెట్టేసావు వీళ్ళందరూ ఇలా మాట్లాడుతున్నారే పోయిన ఆదివారం అనుకున్నాను నేను అరే ఇలా మాట్లాడుతున్నారు మనుషులు ఇలా ఆత్మీయులు అనుకున్నాను కానీ వీళ్ళు ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడతారా కానీ దేవుని కార్యాలని నేను చూస్తున్నప్పుడు ఈ వారంలో రెండు కార్యాలను చూసాను ఆ విధంగా అప్పుడు నాకు అర్థమైంది దేవుని సమయం వచ్చినప్పుడు లేదా దేవుని సమయం వచ్చేటంత వరకు ఆయన ఆగుతాడు హీ విల్ స్టాప్ టిల్ హీస్ టైం కమ్స్ ఈరోజు నా వాక్యం యొక్క ముఖ్య అంశం అదే ద్రాక్షరసం అయిపోయింది పరువు పోతుంది కొంతమంది చరిత్రకారులు చెప్పేది అది యేసు ప్రభు దగ్గర బంధువులు వివాహం అయ్యి ఉండొచ్చు ఆమె తల్లి అందుకే అన్ని చక్క పెడుతుంది వాళ్ళ పెద్ద చిన్న పిల్లల పెళ్ళేమో తెలీదు మరి ఆమెకు బంధువులు అయ్యి ఉంటారు లేకపోతే ఎవరో పెళ్ళిలో ఏదో లూట వస్తే మరి ఆమెకు ఎందుకు నేను అంతేనా ఇప్పుడు ఎవరో పెళ్ళికి వెళ్ళావు మనం ఆడ చికెన్ అయిపోయింది నువ్వు పరిగెడతావు ఇటు అటు ఇటుని ఎప్పుడు అవుతుంది అని చూస్తావు అంతే కానీ ఇప్పుడు మరి ఆమె అంత కంగారు కంగారుగా వచ్చి యేసుబ్రా దగ్గరికి వచ్చి ద్రాక్షరసం అయిపోయింది అని చెప్తుందంటే వాళ్ళకి బాగా కావాల్సిన వారు పెళ్ళి అవుతుంది అక్కడ మరి ఆమెకు ఒక విషయం తెలుసు యేసు ప్రభు దేవుని కుమారుడని ప్రపంచంలో ఎవరికి తెలీదు యోసేపుకి తెలుసు కానీ యోసేపు ప్రస్తావన లేదు ఇంకా అక్కడ చాలా మంది అంటారు యేసు ప్రభు చాలా ఎవరు విశ్రమించండి యోసేపు మరియా భర్త చాలా యవనంలోనే చనిపోయి ఉంటాడని అందుకే ఆయన సిలువు మీద అమ్మ నీ కుమారుడు ఇదిగో నీ తల్లి అని 
యాహోనికి అప్పగించాడు అని అంటారు కాబట్టి మరి అమ్మకి ఖచ్చితంగా తెలుసు అప్పటికి యేసు ప్రభు ఏ అద్భుతము ఇంకా చేయలేదు యేసు ప్రభు ఏ అద్భుతం ఇంకా చేయలేదు యేసు ప్రభు మొట్టమొదటి అద్భుతం ఏది కానా వివాహంలో నీళ్లను ద్రాక్ష రసంగా చేసి దేవుని మహిమను ఆయనను వెల్లడిపరిచాడు కాబట్టి ఇంకెవరు వచ్చి యేసు ప్రభు ఆయన అద్భుతం చేస్తావని అడగలేరు ఎందుకంటే ఆయన ఎవరు అప్పటికి ఇంకా ఎవరికి తెలీదు ఆయన ఇంకా అద్భుతాలు చేయలే కానీ మరియుకి తెలుసు అందుకే మరి వచ్చి బాబు ద్రాక్షరసం అయిపోయింది ఎంతో ఆస్తో చెప్పింది కానీ తల్లికి ప్రభు ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటమ్మా నా సమయం ఇంకా మై టైమ్ హాస్ నాట్ ఎట్ కమ్ నా సమయం ఇంకా రాలేదు నా సమయం వచ్చినప్పుడే నా కార్యాలు నేను చేస్తాను నేను ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు చాలాసార్లు ఆలస్యం అయిపోతుంది ఆలస్యం అయిపోతుంది ఆలస్యం అయిపోతుంది ఇంకెప్పుడు 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 అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు యాయిర్ అనుకుంటున్నాడు ఇంకెప్పుడు ఈయన ఇక్కడ ఆగిపోయాడేంటి నా కూతురు చచ్చిపోయేటట్లు ఉంది సరే గొప్ప అద్భుతం జరిగితే జరిగింది ఎన్ని అద్భుతాలు జరగలేదు అద్భుతాలు జరిగిన దగ్గర అల్లా ఈయన ఎక్కడ అద్భుతం జరిగిందని పట్టుకొచ్చి వాళ్ళతో సాక్ష్యాలు చెప్పించాడే జరగలేదు నాకే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది సరిగ్గా నాకు కార్యం జరుగుతున్నప్పుడు అడ్డుపడ్డట్టు అడ్డుపడింది ఈమె ఎవరు ఇరవై రెండవ ముప్పై రెండవ వచ్చిన మార్క్స్ వాత ఐదో అధ్యాయం ముప్పై రెండు ఆ కార్యం చేసిన ఆమెను కనుగొన వల్ల నేను చుట్టూ చూచ్చాను అప్పుడు ఆ స్త్రీ తనకు జరిగినది ఎరిగి భయపడి వణుకుచూ వచ్చి ఆయన ఎదుట సాగిలు పడి తన సంగతి అంతయు ఆయనతో చెప్పింది ఎంత చెప్పింది హలో ఎంత చెప్పింది కొంత చెప్పిందా మన స్త్రీలు సాక్ష్యాలు చెప్తారు వింటారు ఎప్పుడైనా ఎలాగుంటుందో పన్నెండేళ్ళు స్టోరీ చెప్పాలి ఇప్పుడు పన్నెండు సంవత్సరాలు కదా ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళానండి ఆ మందులు ఇచ్చాడండి ఇక ఇంత డబ్బు తీసుకున్నాడు అవ్వలేదు రెండో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళానండి పన్నెండు సంవత్సరాల్లో పన్నెండు మంది డాక్టర్లైనా మార్చి ఉంటుందామే ఇదిగోండి ఇంట్లో వస్తువులు అమ్మేసానండి ఇల్లు అమ్మేసానండి ఉన్న పొలం అమ్మేసాను అంతా అమ్మేసానండి మొత్తం తెచ్చానండి తన సంగతి అంతా చెబుతుంటే అందరూ చపడలు కూడేస్తున్నారు ఎవరు చుట్టూ ఉన్న జనాలు టెన్షన్ అంతా ఒకటికి ఎవరికి యాయూరికి ఏమనుకుంటుంటాడు యాయూరు చెప్పింది సార్ తల్లి ఇంకెంతసేపు చెప్తుంది ఇంకెంతసేపు చెప్తావమ్మ బాబు జరిగిపోయింది కదా నీ కార్యం నాకు ఇంకా జరగాలి సంగతి అంతా చెప్పింది పన్నెండు సంవత్సరాల స్టోరీ చెప్పింది ముప్పై నాలుగు వచ్చినలో అప్పుడు అందుకు ఆయన కుమారి నీ విశ్వాసము నేను స్వస్థపరిచను సమాధాన కలదాన వేపము నీ బాధ నివారణ అయ్యి నీకు స్వస్థత కలుగు గాక అని ఆమె స్వస్థత కలిగింది కాక కలిగింది కదా కలగలేదు ఇంకా స్వస్థత కలిగింది ఇక్కడ పరిపూర్ణత పొందుకుంది చాలామంది వినండి మాట ఆ ఫస్ట్ టచ్ దగ్గర ఆగిపోతారు మందిరానికి వచ్చావు మారు మనిషి పొందావు ఆప్తిసం తీసుకున్నావు అక్కడ ఆగిపోయావు నీవు కానీ ప్రభుతో నీ సంభాషణ కొనసాగినప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు నీకు స్వస్థత కలుగు కాక దట్ ఈస్ పర్మనెంట్ డెలివరెన్స్ పరిపూర్ణమైన విడుదల ఒక దెయ్యం వెళ్ళిపోయిందట ఒక దెయ్యం వెళ్ళిపోయింది చూసింది ఆ దెయ్యం శుభ్రంగా తుడుచుంది ఆ ఇల్లంతా వెళ్ళి ఏం చేసింది ఇంకో ఏడు దెయ్యాలను తీసుకొచ్చింది ఈమె అక్కడ తాగలేదు ప్రభుత్వం నా ఆమె సాన్నిహిత్యం పెరుగుతూ 
ఆమె సాక్ష్యాన్ని చెప్పినప్పుడు ప్రభు పరిపూర్ణమైన విడుదలనిచ్చాడు ఈరోజు నువ్వు మొదటి తాకిడి దగ్గర ఆగిపోయినావు నువ్వు ఇంకా లోతుకు రావాలి నీ విశ్వాసంలో ఇంకా నువ్వు లోతుకు వెళ్ళాలి ఓ చిన్న అద్భుతమైన కల్లా ఓ దేవుని స్తోత్రం అద్భుతం జరిగిపోయింది హల్లెలు అయిపోయింది అది రాతి నేల విశ్వాసం మన్ను లోతుగా లేకపోవడం వలన ఫలించింది బాగానే దిగింది కానీ వేరు లోపలికి వెళ్ళకపోవడం వలన సూర్యుడు రాగానే ఆ మొక్క ఏమైంది ఎండిపోయింది అందుకే ఒక అద్భుతం జరుగుతుంది కానీ ఆ విశ్వాసం లోతు లేనప్పటికీ ఇంకో కష్టం రాగానే మరలా నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నావు అప్పుడే మంచి విశ్వాసం అప్పుడే అల్ప విశ్వాసం లేదు 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 ప్రభు అంటున్నాడు నీకు స్వస్థత కలుగుగాక ఈరోజు ప్రభు నీతో చెప్తున్నాడు నీ ఉన్న పరిస్థితి నుండి పరిపూర్ణమైన విడుదల అయిన ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు నమ్మితే స్తోత్రం చెప్పాను నీకు ఏ ఏ సమస్య ఉందో ఏ సమస్య అయినా వచ్చది పరిపూర్ణంగా విడిపిస్తాడు ఆయన నేను మే నెల ఐదు ఆరు ఏడు తేదీల్లో కరీంనగర్ సిఎస్ఏ చర్చ్లో వాకింగ్ చెప్పడానికి వెళ్ళాను మహాసభలో గ్రౌండ్లో అక్కడ ఒక సేవకుడు ఉన్నాడు ఆయన పేరు రూబెన్ మార్కస్ రూబెన్ మార్క్ ఆయన డిప్యూటీ మోడరేటర్ సిఎస్ఏ చర్చెస్లో గొప్ప సేవకుడు ఆయన రెండవ రోజు భోజనం చేస్తూ ఉన్నాం ఇద్దరం ఉన్నాం బల్ల మీద అంటే చే మిగతా వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు ఇద్దరమే మిగిలాం ఆయన తన మాటలు చెప్తూ ఒక భయంకరమైన రోగం ఆయనకు వచ్చింది అది ఎముకల టీబీ టీబీ ఎముకలకు పట్టేసింది ఒక్కరోజు ఆయన నేషనల్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ ఒక యవనస్తుడిగా చాలా అందగాడు యవనస్తుడు బలం ఉంది అమ్మ నాన్న ప్రార్థనకు వెళ్ళాలంటే డాక్టర్ బిల్లీ గ్రాహం గారు వచ్చారంట ఆ సమయంలో హైదరాబాద్ ఒక్కరోజు అందరినీ సిద్ధ ఇంట్లో ఎప్పుడూ ప్రార్థన ఉండేది అందరూ ప్రార్థనకు వెళ్తావు అంటే ఈయన నేను ఎప్పుడో మాటిచ్చాను ఫుట్బాల్ గేమ్కి వస్తానని ఫుట్బాల్కి వెళ్ళాడు వెళ్ళాడు కానీ గ్రౌండ్లో అడుగు పెట్టకుండా జ్వరం వచ్చింది మూడు రోజులు వాళ్ళు కప్పు గెలిచారు కానీ ఈయన ఆనందించలేకపోయాడు ఎందుకంటే ఆట ఆడలేదు ఇంటికి వచ్చాడు వాళ్ళ అమ్మ చూడగానే గొల్లు పెట్టి ఏడ్చిందంట ప్రభు ఆ శాపము రాకుండా కాపాడని ఆయన అంటాడు నాతో మాట్లాడుతూ తల్లి ప్రార్థన దేవుడు ఆ రోజు ఎందుకు వినలేదు అనండి ఇప్పటికీ తెలియదు నాకు మా తల్లి అలాగే ప్రార్థన చేసింది ప్రభు వీడు అవిధేయత చూపాడు కానీ వీడి మీదకి నీ శాపం రాని ప్రభు అని ప్రార్థన చేసింది అయినా ఆ జ్వరము 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 నాకు ఇంక తగ్గలేదు రెండున్నర సంవత్సరాలు నేను మంచం మీద ఇలా పడుకొని కనీసం ఇలా లేవలేదు రెండున్నర సంవత్సరాలు ఆరు సర్జరీస్ జరిగాయి మేజర్ సర్జరీస్ నా వెనక వెన్ను పోస ఎముకలు అన్నిటికీ టీబీనే ఆఖరికి ఒక సర్జరీలో వీపుకి పెద్ద రంధ్రాన్ని పెట్టారు అందులో ఒక యాసిడ్ లాంటిది పోసేస్తారు మొత్తం ఎవరు మరలా నరకం అండి అది ఆయన చెప్పుతుంటుంటేనే నా ఒళ్ళు ఒక రకమైన ఆ పరిస్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయింది అట్లా వేసేస్తారు అలాగ అరుపే లోపలంతా ఆ యాసిడ్ వీపులో కన్నం పెట్టేస్తే అది ఇంకా అది తట్టుకోలేక నోట్లో నుండి వచ్చేసేది అట్టది అంత భయంకరమైన బాధ వాళ్ళ అమ్మ అన్నదంట రే నాయనా టీబీ వ్యాధి అంటు వ్యాధి అన్నదమ్ములు ఇద్దరు ఉన్నారు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి లేదు అలా ప్లేట్ ఆడి పెట్టేయడమే ఎవరు అన్ని కట్టుకొని వచ్చి అట్లా నోట్లో వేయడమే ఏదైనా కొద్ది లిక్విడ్ వాళ్ళ అమ్మ అందరే నాయన ప్రభువుని క్షమాపణ అడుగురా అంటే అమ్మా ఇంకెంతకాలం మోసం చేస్తావమ్మా నన్ను ఇంకా దేవుడు అంటావేంటి ఇంత హింస పడుతుండుంటే చిన్నప్పటి నుండి నేర్పేవు కదమ్మా ప్రార్థన చిన్నప్పటి నుండి నేర్పేవు కదా వాక్యం ఇంకా నన్ను మోసం చేస్తావా అని అడిగేటట్టు వాళ్ళ అమ్మని 
ఇంకా మోసం చేస్తావా నన్ను ఎంత బాధపడుతున్నాను కదమ్మా నేను చూడమ్మా నా పరిస్థితి అని ప్రార్థన చేయలేదు అతను కానీ ఒకరోజు మంచమే పడి ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు హృదయంలో కార్యం చేస్తుంటే ఒక్క మాట అన్నాడంట ప్రభు ఒక్క ఒక్కరోజు ఆడుకున్నాను ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆడుకుంటావా నాతో నీకు దయ్యలేదయ్యా నీకు కనికరం లేదా నీకు జాలి లేదా నేను మనిషినే కదా ఆరు సర్జరీ ఇలా మనిషిని ఎక్కడ పెడతాడు కోసేశారు ఆయన మాట్లాడుతూ లేచి నిలబడి ఒక్కసారిగా ఇలా చొక్క ఎత్తి చూపించాడు ఎప్పటికీ నా చెయ్యి ఇలా పిడుగులు బిగిస్తే ఆ కణంలోకి వెళ్ళిపోద్ది నలభై సంవత్సరాల తర్వాత దాదాపుగా అంటే అప్పుడు ఎంత రంధ్రం ఉన్నట్టు చూపించాడు ఇప్పటికీ ఎంత ఎంత రంధ్రం ఉంది ఇదిగోండి ఆ రంధ్రం ఇంకా ఉంది ఇక్కడ నేను అన్న ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది తర్వాత ముగ్గురు స్నేహితులు ఉన్నారు యవనస్తులు జాగ్రత్తగా వినండి ప్రార్థనా పరులైన ముగ్గురు స్నేహితులు వాళ్ళు అనుకున్నారు ఈ రూబెన్ మార్క్ చచ్చిపోతాడు ఇంకా ఎందుకంటే ఏడవ సర్జరీ చేయమని డాక్టర్లు చెప్తున్నారు అలాంటి ఇంకా మనిషి డొక్క తప్ప ఏమీ లేదు ఇంకా స్కెల్టెన్ లాగా అయిపోయాడు అయితే మనం వెళ్ళి ప్రార్థన చేద్దామని వచ్చారు ముగ్గురు రెవెన్యూస్తులు వచ్చారు ముగ్గురు నలుగురు రెవెన్యూస్తులు ఎందుకంటే ఇంకా హాస్పిటల్ని తీసి ఇంట్లో పడేశారు ఇంక చచ్చిపోతాడండి కొన్ని రోజులు వదిలేసి అలా చచ్చి చచ్చిపోనివ్వండి ఇంట్లో ఆ గదిలోకి వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారు మీరు ప్రార్థన చేయడానికి రెండవ మాట చెప్పారు చాలామంది అప్పటికే ప్రార్థన చేస్తున్నారేమని ప్రభు వాడిని దయచేసి చంపే చచ్చిపోవాలి ఇంకా బతకూడదు ఆ బాధ అసలు చూసినోడికే ఒళ్ళు వికారం అయిపోతుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే తాడో పేడో తేల్చుకోవడానికి వచ్చాం మేము దేవుడు నిన్ను ముట్టి స్వస్థపరిచి కార్యం చేస్తే మేము ఈ గదిలో ఉండి వెళ్తాం అంటున్నారు ఎలా జరుగుతుంది ఊహించడానికైనా అవుతుందా డాక్టర్లు ఇంటికి మోసుకుపోండి అని చెప్పాక ఏలంటున్నారు దేవుడు కార్యం చేస్తేనే వెళ్తాం అంటున్నారు ఒకవేళ లేదా ఆయనకి చిత్తమైతే ఆయన పైకి తీసుకెళ్ళిపోయినా పర్లేదు కానీ దేవుడు ముట్టి స్వస్థపరచాలి ఎంత బాధ ఒక ఎవరిస్తాడు పడకూడదు ఇన్ని సంవత్సరాలు మోకరించారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఓ ఏడుస్తున్నారంట ఎవరిస్తాడు ప్రభా రూబెన్ మార్కును ముట్టు ప్రభా స్వస్థపరచు ప్రభా కనికరించి ప్రభా అంటే ఇతను కూడా అలా మంచం మీదే ఉన్నాడు ఇంకా ఇతను కూడా నోరు ఎప్పుడు మొదలుపెట్టాడు ప్రభా ఏసయ్యా అంటున్నాడు ఏసయ్యా ఒక్కసారి అయ్యా ఒక్కసారి ఒక్కసారి ముట్టు ప్రభా అలాగ ఏడుస్తున్న గంటల గంటలు రోజులు అలాగా ఏడుస్తున్నారు అక్కడే అక్కడే ప్రార్థన చేస్తున్నారు అకస్మాత్తుగా ఉన్న గదంతా ఒక గొప్ప వెలుగు వచ్చేసింది ఇలా చూశాడు వెలుగు యేసు ప్రభు వచ్చాడట ఎవరు వచ్చారు యేసు ప్రభు నడుచుకుంటూ వచ్చాడు ఆ గదిలోకి ఆయన ఒక్కసారిగా ఇలా ముట్టాడు ఆయన అంటాడు నేను ఆయన ముఖాన్ని పూర్తిగా చూడలేదు కానీ నాకు తెలుసు ఆయన యేసు ప్రభే ఆయన ఇలా నాడు వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు గొప్ప వెలుగు వచ్చింది కదంతా ఆయన ఇలా ముట్టాడు అలా ముట్టి అలాగే వెళ్ళిపోయాడు స్ప్రింగ్ లాగా ఎగిరాడు ఒకసారి మంచం వేయించి ఇలాగ ఎగిరాడట ఎగిరి దూకాడు దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచాడు అన్నాడు వీళ్ళు కళ్ళిప్పి చూశారు ఆయన నడుస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అని చెప్పండి అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడో తెలుసా ఆ ఒక్క మాట గురుండి కథ అంతా చెప్పాను ఆ సేవకుడు ఏమన్నాడో తెలుసా ఇప్పుడు ఇక నలభై ఏళ్ళు అయ్యిందండి నేను మరలా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు ఒక్కరోజు కూడా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు అని ఏమంటాడంటే యేసు ప్రభు స్వస్థపరిస్తే అది నూటికి నూరు శాతం స్వస్థత దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హీలింగ్ ఓ ఏదో బాగైపోయాడు అంటండి బాగైపోయి బాగైపోయాడు కదండి పెద్ద నడవలేడండి అనుకున్నారు ప్రజలు అడుగులు వేయకూడదండి ఏదో అలా కూర్చొని తిని అలా నాలుగు అడుగులు ఇంట్లో కానీ ఆయన అంటున్నాడు ఈరోజు నేను రోజుకి పది కిలోమీటర్లు నడుస్తాను అంటున్నాడు ఎన్ని కిలోమీటర్లు పది కిలో మరలా అన్నాడు ఆయన మీకు ఒక విషయం తెలుసా బ్రదర్ 
నేను బకీట్లో చెంపు కూడా ఎత్తకూడదు వాళ్ళు నాకు చెప్పింది కానీ మీటింగ్లు అవుతున్నాయి కదా భోజనాలు జరుగుతున్నాయి కదా పాతికి బస్తాల బియ్యం ఎత్తేస్తాడట ఆయన పాతికి కేజీల బస్తానే నేను అన్న ఒక్కరోజు కూడా వెళ్ళలేదు డాక్టర్ ఒక్కరోజు కూడా వెళ్ళలేదు డాక్టర్ దగ్గర నలభై ఏళ్ళు దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యం చేయడా నీకుంద ఆ విశ్వాసం నువ్వు అనుకుంటున్నావు నా భర్త విషయంలో ఇంకెంత కాలం అండి నా భార్య విషయంలో నా బిడ్డల విషయంలో ఇంకెంత కాలం అండి ఇంకెప్పుడు జరుగుతుందండి మా కుటుంబంలో కార్యం ఇంకే అయిపోయింది అంతా అలాగే అనుకున్నాడు ఆ ఏరు సాక్ష్యమంతా అయినప్పటికీ ఆయన ఇంకా నువ్వు మాట్లాడుచుండగా సమాజ మందిరపు అధికారి ఇంటి నుండి కొందరు వచ్చి నీ కూతురు నీ కుమార్తె చనిపోయినది నీవి ఇంకా బోధకుని శ్రమ పెట్టది అయిపోయింది ఆ మాట వినగానే యాయూరు నాకు తెలిసి అంత ప్రేమించిన తండ్రి అలా రోడ్డు మీదే కుప్ప కూలిపోయి ఉంటాడు అరే ఎంత సాక్ష్యం చెప్పించడం అవసరమా ఏ సూప్రభు ఇప్పుడు ఆమె ఎవడో ముట్టింది ఇంతసేపు ఆవిడ ఎవడ ముట్టిందో వెతకడం అవసరమా అండి కూతురు చచ్చిపోతుందని చెప్పాడు కదండి కాలమే పడి అయినా కొద్ది వేగంగా వెళ్ళాలి కదండి యేసు ప్రభు ఏంటి ఇది మంచి పనేనండి యేసు ప్రభు చేసింది చాలాసార్లు అనుకుంటావు నువ్వు ఆ విధంగా నీవు గీత గీస్తే ఆ గీత దాటకూడదు అంటావు దేవుణ్ణి కాదు దేవునికి తెలిసి ఎప్పుడేం చేయాలో నీ జీవితంలో నీవు అనుకుంటున్నావు ఆలస్యం అయిపోతుందని విని రా ఈరోజు ఈ ఉదయకాల సమయంలో నువ్వు ఆన్లైన్ నుండి మాట వింటున్నా ఆయన ఆగుతాడు ఆలస్యం చేయడు ఆయన సమయానికి ఆయన అక్కడ ఉంటాడు గొప్ప కూలిపోయిన తండ్రిని చూచి అంటున్నాడు యేసు వారు చెప్పిన మాట లక్ష్య పెట్టక భయపడకము ఫియర్ నాట్ ట్రస్ట్ నమ్మిక మాత్రం ఉంచమని సమాజ మందరపు అధికారితో చెప్పాడు తర్వాత కదంతా మీకు తెలుసు ఫియర్ నాట్ ట్రస్ట్ విశ్వాసం ఉంచంతే నమ్మిక ఉంచంతే భయపడక సార్ చచ్చిపోయిందంటండి చచ్చిపోయిందంట ఏదో చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు వచ్చాను సార్ మీ దగ్గరికి కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది మ్యాటర్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఇంకా ఇంకా అవదానియా ఇంకెక్కడ అవద్దానియా అంటావును నాతో బాబు ఇంకా అయిపోయింది బాబు అంతా అయిపోయింది మా జీవితంలో ఇంక ఎలాంటి నిరీక్షణ లేదు బాబు మాకు జరగాల్సిన నష్టం అంతా జరిగిపోయింది కానీ ఆయన అంటున్నాడు ఈరోజు భయపడవద్దు నమ్మిక మాత్రం ఉంచు చెప్పండి నోటితో ఈ రెండు మాటలు గట్టిగా చెప్పండి భయపడవద్దు నమ్మిక మాత్రం ఉంచు ఎందుకు భయం ప్రభునితో ఉంటే నీకు ఎందుకు భయం వాడ మునిగిపోతుంది మేము చావు సిద్ధమై ఉన్నా మీకు చింత లేదా అన్నారే శిష్యులు యేసు ప్రభు మీకు విశ్వాసం లేదా అని బాధపడ్డాడు నేను ఉన్నాను కదా ఇదే బోట్లో ఇదే నావులో మునిగిపోతే మీతో పాటు నేను మునిగిపోవాలి కదా అగ్నిగుండము లాంటి శ్రమ కానీ ఆ అగ్నిగుండంలోనికి యేసు ప్రభు దిగి రాలేదా దాని ఏడు మూడో అధ్యాయంలో గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయం నాకు భయపడను నీవు నాకు తోడయ్యుందువు అంటే నా గాఢాంధకారపు అనుభవంలో నీవు కూడా ఉంటావు అన్న విశ్వాసం ఉంది కదా నీకుంద ఆ విశ్వాసం ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన పరిపూర్ణమైన విడుదల ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు సగం సగం కాదు ఈమె స్వస్థత పొందింది కానీ చివరిలో ప్రభు అంటున్నాడు సమాధానం గలదాన వేపము నీకు స్వస్థత కలుగుడు కాక ఇంటికి వెళ్ళారు తెలిసి మీకు యాయూరు కూతురు చచ్చిపోయింది ప్రభు అన్నాడు నలభై ఒకట వచ్చిన ఆ చిన్నదాన్ని చెయ్యి పట్టి తలి తాకుమి అని ఆమెతో చెప్పి నా మాటకు చిన్నదాన లెమ్మని నీతో చేపిచ్చున్న అన్నర్థము వెంటనే ఆ చిన్నది లేచి నడవసాగను ఆమె పన్నెండు సంవత్సరముల ప్రాయమ కలది వెంటనే వారు బహుగా విస్మయం అది నువ్వు విస్మయం ఉందే కార్యాలను చేస్తాడు దేవుడు 
మనుషులకు అసాధ్యమైన కార్యాలు చేస్తాడు నువ్వెవరి మాట వింటున్నావు ఆమె వేసును గూర్చి విని నీవెవరి గురిని వింటున్నావు వాళ్ళ గురుండి వీళ్ళ గురుండి చెప్పుడు మాటలు వింటున్నావా దాంతో నీ సమయం అయిపోతుందా నీ లోపల విశ్వాసం రాదు నీ జీవితంలో వాక్యం పనిచేయదు నువ్వు వింటుంటావు కానీ నీ హృదయంలోనికి వెళ్ళదు ఆ వాక్యం నువ్వు ఏసును గూర్చి ప్రకటించబడుతున్న ఈ మాట వింటే ఆ సేవకుని జీవితంలో ఎలాంటి కార్యం జరిగిందో ఈరోజు ప్రభు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడుతున్నాడు నీ జీవితంలో ఆయన కార్యం చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు పదమూడు సంవత్సరాలు కనిపెట్టాడు యోసేపు కానీ వచ్చింది ఆ రోజు రాజు ముందర నిలవబడ్డాడు రాజు తర్వాత రాజు అయ్యాడు కనిపెట్టాలి చాలా మంది వెయిటింగ్ ఈజ్ వేస్టింగ్ అనుకుంటారు నో 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 వెయిటింగ్ ఈజ్ నాట్ వేస్టింగ్ ఎవరినో చూస్తావు అయ్యో వాళ్ళకి అన్నీ అయిపోతున్నాయి నాకేం అవ్వట్లేదు ఈమెకి స్వస్థ వచ్చేసింది కానీ నా కూతురు చచ్చిపోయిందే ఈమె పన్నెండేళ్ల రోగం బాగుపడింది నా పన్నెండేళ్ల కూతురు చచ్చిపోయింది అక్కడ ఆగిపోలేదు ఆయన ప్రభు అన్నాడు భయపడవద్దు నమ్మిక మాత్రం ఉంచు అపహసించారు అందరూ ఏం నిద్రపోతుంది అంటాడు చచ్చిపోయింది కదా కానీ చిన్నదాన లెమ్ము అనగానే ఓ దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం తలలు వంచండి చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం ఈరోజు నీవు ఎలాంటి సమస్యలో ఉన్నావో ఏ సమస్య కొరకు నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి ప్రార్థన చేస్తున్నావో పన్నెండు సంవత్సరాలు ఎన్నో తిప్పలు పడి ఇంకా ఎక్కువగా సంకటపడిన ఒక స్త్రీ గురించి విన్నాం ఆమెకున్న విశ్వాసముతో ఒక గొప్ప కార్యాన్ని ఆమె అనుభవించింది యేసు ప్రభు కార్యాలు మన కంటికి కనిపించు మన చెవులకు వినబడు హృదయానికి గోచరం కదా అర్థం కాదు అలాంటి కార్యాలు ఆయన చేస్తాడు ఇక్కడ ఈ మాటలు వింటున్న నీవు ఏదైనా కష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నావా దేని గురునైనా చాలా కాలం నుండి ప్రార్థన చేస్తున్నావా ఈరోజు ఆయన అడుగుతున్నాడు నీకు ఆ విశ్వాసం ఉందా ఏంటి నా బిడ్డల పరిస్థితి ఎలాగైపోయిందని ఏడుస్తున్నావా ఇంకెంత కాలం ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు అని అనుకుంటున్నావా అయ్యో ఇంకా అప్ప అయిపోయానన్ను అనుకుంటున్నావా అయ్యో నా బిడ్డకి ఇంకా మంచి పెళ్ళి అవ్వట్లేదు అనుకుంటున్నావా ఇంకా నా బిడ్డలు మారు మనిషి పొందట్లేదు అనుకుంటున్నావా ఇంకా మా కుటుంబంలో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉందండి ఎలాంటి రోగం ఎలాంటి బాధ ఏదైనా అవ్వచ్చు ప్రభు ఈరోజు నీతో మాట్లాడే అందుకే ఈరోజు నిన్న ఆయన తీసుకొని వచ్చేటి ఇక్కడికి ఆయన మాటలు నీకు వినిపింపచేయడానికి ఆయన మాటలు నీకు వినిపింపచేయడానికి నీతో స్పష్టంగా ఆయన మాట్లాడడానికి ఆయన నిన్ను తీసుకొచ్చాడు నీ హృదయాన్ని తెరివి రోజున ఇంపాసిబుల్ అనుకున్నవి పాసిబుల్గా మార్చేస్తాడు ఆయన ఇది ఇంకా జరగదు అనుకున్నవి ఆయన జరిగేటట్లు చేస్తాడు హాలే లూయా ఈరోజు ప్రభు నీతో మాట్లాడేడా ఎవరైనా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు నేను చాలా సంవత్సరాల నుండి నా జీవితంలో నా కుటుంబంలో ఒక అద్భుతం కొరకు కనిపెడుతున్నాను నిజంగా నేనే నా ఆలస్యం అయిపోతుందని బాధపడుతున్నాను ప్రభు నాతో మాట్లాడాడు నా జీవితంలో కార్యం జరగాలి నేను విశ్వాసం ఉంచాలి నమ్మిక ఉంచాలి అన్న వారందరూ నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేయండి చిన్నగా ఎవరు పక్క వాళ్ళ గురి ఆలోచించద్దు నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేయి ప్రభా కార్యం చేయి ప్రభా కార్యం చేయి ప్రభా ఇక్కడ ఎవరైనా అవును దేవుని కార్యం మా ఇంట్లో జరగాలన్న వాళ్ళు ఉంటే త్వరగా లేచి నిలవబడండి లేచి నిలవబడి ప్రార్థన చేయండి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే చేస్తూ ఉంటే ఎప్పుడు నుండో నువ్వు వేడుకుంటున్నావు కానీ ఈరోజు ప్రభు నీతో మాట్లాడాడు అంటే నువ్వు లేచి నిలవబడు నీ బిడ్డ గురుండో లేదా నీ భార్య గురుండో నీ భర్త గురుండో నీ గురుండో నీ ఆర్థిక పరిస్థితో లేదా నీ రోగమో లేదు ఏదో కష్టం నీకుంది నీకు తెలుసు దేవునికి తెలుసు ఆ మనకుంది ఎన్నో తిప్పలు పడింది నువ్వు తిప్పలు పడుతున్నావు తిప్పలే మిగులుతున్నాయి నీకు 
యాతనే పడుతున్నావు సంకటమే పడుతున్నావు అలాగ నిద్ర అట్టట్లేదు కొంతమందికి ఆ బెంగ వచ్చేస్తుంది కొంతమందికి అయితే లేచి నిలవబడు లేచి నిలవబడు లేచి నిలవబడి రెండు చేతులు పైకెత్తు ప్రభుతో చెప్పే ఈ మాట యథార్థంగా పక్కడు గురిని ఆలోచించండి ప్రభు నీతో మాట్లాడాడు యథార్థంగా చేతులు పైకెత్తి చెప్పే ఏసయ్యా చెప్పు గట్టిగా చెప్పు ఏసయ్య గట్టిగా పిలువు ఏసయ్య అని నువ్వు మొహం అటు పడద్దు నువ్వు సిగ్గుపడదు ఆమె సిగ్గుపడలేదు అమ్మో నాకు రక్సరావం కదా వీళ్ళందరూ మగోలు వెళ్తాం మధ్యలో ఏం వెళ్తాను అనుకోలేదు ఆమె ఆమె ధైర్యం చేసింది దూసుకెళ్ళింది కష్టపడింది ఆమె రెండు చేతులు పైకెత్తి గట్టిగా చెప్పి ఏసయ్యా ఏసయ్యా నువ్వు ఆగుతావు కానీ ఆలస్యం చెయ్యు ప్రభా చెప్పా మాట ఎన్నోసార్లు ప్రభా ఇంకెప్పుడు 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 అనుకున్నాను ప్రభా ఎన్నోసార్లు ఏడుస్తున్నాను నీకు తెలుసు ప్రభా నా ఏడుపు నీకు తెలుసు ప్రభా యాయూరులాగే ఏడుస్తున్నాను నేను ఆగిపోయేవేటి ప్రభా ఆగిపోయేవేటి కీర్తనాకారుడు ఎన్నోసార్లు ఏడ్చాడు ప్రభా ఎందాక నా వైపు చూడు ఎంతకాలం ఎంతకాలం నా మరో వినవు నువ్వు తలగాడులు తడిచిపోతున్నాయి మంచం తడిచిపోతుంది నువ్వు చూడవా చూడవా అని ఏడుస్తున్నాడు ఈరోజు నీవు కూడా నీ కన్నీటి బుడ్ ఆయన బుడ్డులో దాచాడు ఆయన ఓ హలెలుయా ఆయన కవిటిలో ఆయన కవిటిలో రాయిబడి నీ యొక్క ప్రార్థనలన్నీ కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం వచ్చే ప్రభు నీకు సమర్పించుకున్నాను నేను ప్రశ్నించను ప్రభు నేను ప్రశ్నించును యా ఈ ప్రశ్నించలేదండి ఎందుకు ఆగే అనలేదు నా ఇంటికి కదా వస్తున్నావు అని అనలేదు లోబడ్డాడు ప్రభా యాయూరు జీవితంలో చేసిన కార్యం నా జీవితంలో చెయ్యి ప్రభా యాయూరు కుమార్తెను బ్రతికించిన దేవహ మా ఇంటిలో నా బిడ్డని బ్రతికించే ప్రభా ప్రభా పన్నెండేళ్ల నుండి బాధపడుతున్న ఆమెను విడిపించావు కదా ఎన్నో సంవత్సరాలను మొరపెట్టుకుంటున్నాను కదా ప్రభా నా కార్యం చెయ్యవా ప్రభా నా బిడ్డ విషయంలో కార్యం చెయ్యవా ప్రభా ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ ఉన్న అనేక మంది వారి బిడ్డల గురించి ఆందోళనలో ఉన్నారు బాధపడుతున్నారు ప్రభు ఈరోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ బిడ్డల విషయంలో నేను కార్యం చేస్తాను ఈరోజు రాసుకో నీ బైబిల్ నువ్వు నోట్బుక్లో రాసుకో ఈరోజు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ బిడ్డల విషయంలో ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యాన్ని అతి త్వరలో ఆయన చేస్తున్నాడు కానీ ఆయన సమయం వరకు నువ్వు కనిపెట్టు అప్పటి వరకు నువ్వు వేచి ఉండు ఓ నువ్వు ప్రార్థన పొద్దు విశ్వాస నా పొద్దు ప్రభు నడుగు ప్రభా ఆ తండ్రి వేడుకున్నట్లు వేడుకో అవిశ్వాసం రాకుండా కాపాడు నమ్మకం ఉంచుతున్నాను ప్రభా కానీ అపకం అపనమ్మకం లేకుండా సాయించే ప్రభా ప్రి తండ్రి మంచి నేలను పడిన విత్తనాల వలె నూరంతులుగా అరవదంతులుగా ముప్పదంతులుగా ఈ మాటలన్నీ ఫలింప చేయి ప్రభా అనేక మంది మొర పెడుతున్నారు చేతులెత్తి ఓ వారి బిడ్డల కొరకు మొర పెడుతున్నారు ప్రభా ప్రభా వారి జీవితాల గురిని వారి కుటుంబాల గురిని మొర పెడుతున్నారు ఓ ప్రార్థన ఆలకించేవాడా సర్వ శరీరుల్ని దగ్గరకు వచ్చేదరు ఓ నువ్వు ప్రార్థన ఆలకించేవాడు ప్రభా యువర్ డిలేస్ ఆర్ నాట్ యువర్ డినాయల్స్ ప్రభా నువ్వు ఆగుతావు కానీ ఆలస్యం చెయ్యి ప్రభా ఓ మేము కనిపెట్టాలి ప్రభా యోసేపు పదమూడు సంవత్సరాలు కనిపెట్టాడు ప్రభా నువ్వు కార్యం చేసావు కదా ప్రభా ప్రభా అనేక సార్లు మేము వెయిట్ చేయలేకపోతున్నాం ప్రభా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందని అడుగుకుంటున్నాం ప్రభా ఎందుకు దేవుడు అనుమతిస్తున్నాడు మాకెందుకు రావాలి ఈ కష్టం అని అడుగుతున్నాం ప్రభా కానీ నీ మహిమ కొరకు అని మేము గ్రహించలేకపోతున్నాం ఎన్నోసార్లు ఎన్నో అద్భుతాల ద్వారా నువ్వు మాతో కార్యాలు చేసావు అయినా సరే విశ్వసించలేకపోతున్నావు క్షమించు ప్రభా చెంగు నీ వస్త్రాన్ని ముడితే చాలని ఎలాంటి విశ్వాసం ఆ విశ్వాసం మాకు అనుగ్రహించాను నాకు అనుగ్రహించాను ప్రభా మందరిని నీ చేతికి అప్పగించుకుంటూ త్వరలో మీ గొప్ప సాక్ష్యాలు వినాలి ప్రభా ఇదిగో ఈ వాక్యం యొక్క ఫలము ఇదిగో ఈ విధంగా దేవుడు మా జీవితంలో చేశాడని మేము వినునట్లు కృప చూపమని ఏ సునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె